豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，豪门之家，真情难觅。赌王和红身辞世，百亿家产引发哗然。几房妻妾，子女为财产大打出手。看似齐心协力的豪门之家，其内幕无人得见。赌王几房几太太之间，又有何暗潮涌动？表面和睦的豪门，背后又隐藏着怎样的算计与斗争？二十世纪四十年代，一名穷小子和洪深有兴趣的白富美李婉华，从此踏上成功之路。可就在事业达到巅峰之时，大太太李婉华却意外染病，求医无果。她原本身体强健，容貌出众，嫁入豪门后衣食无忧，享尽荣华富贵。万万没有想到会背叛她的，是这副看似健康的身体。夫君事业有成后，昔日的贫穷生活已成往事。取而代之的是金碧辉煌的豪宅和奢靡的生活。他本以为可以和何鸿燊白头偕老，享受天伦之乐，哪知好景不长，疾病缠身，他只能眼睁睁看着自己从天之娇女沦为废人。李婉华自知颜值已不如前，生了病也无法侍奉何鸿燊，只能忍痛让他续弦。蓝琼音声的标志，深得何鸿燊宠爱。他为何鸿燊生下多名子女后，势力渐大。使李婉华深感威胁，人老珠黄，李婉华不甘心就这样任人打压欺负。他明白自己的后半生能不能有尊严，全靠自己的智慧。于是，李婉华眼光瞄向了年轻貌美的护士陈婉贞，欲扶持她与蓝琼英抗衡。为了那妾也好，自己不能轻易放弃最后的斗争。然而，陈婉贞的身世并不简单，她有一位人称“澳门贵妇”的姐姐陈婉芳，而陈婉芳的干爹。正是蓝琼英的父亲，陈婉贞与蓝琼英可说是间接的干姐妹。这一层关系，李婉华并不知情，她只当陈婉贞是个普通女子，却不料陈婉贞是自己人。故而，顺利嫁入豪门的陈婉贞，并未与蓝琼英明争暗斗，反而处处维护二太太。小一逢迎，深得何鸿燊宠爱。李婉华的算盘落空，早已看出端倪的她，此时只能眼巴巴地看着。却也无可奈何，他明白自己在这个家已经一点地位也无了，只能等待最后的结局。多年后，何鸿燊又一次打开了大门，带进了四太太梁安琪。梁安琪年轻貌美，深谙艺术，很得何鸿燊喜欢。梁安琪性格张扬，为争宠爱，她与蓝琼英斗得不可开交。梁安琪经常挑拨是非，制造新闻轰动。她头脑聪明。知道只有让赌王难堪，自己才能成为信息的焦点。于是他无所不用其极的制造新闻，内容无非是指责蓝琼英的儿女没有作为，自己的孩子才是最优秀的，应该得到赌王的宠爱。媒体争相报道豪门内斗，一时间，赌王家族鸡飞狗跳，这让何鸿燊颇为头疼，但于事无补。他开始后悔当初贪色招惹梁安琪这个祸害。但如今想要收拾梁安琪的势力，已经足以和二太太抗衡。反观低调的三太太陈婉贞，带领几名子女安安分分过日子，从不参与争斗。她左右逢源，处变不惊，成为了何鸿燊最信任的心腹。陈婉贞明白自己的立场需要低调小心，才能在这个家站稳脚跟。2020年，何鸿燊以高龄辞世，引发了一场声势浩大的财产分配大战。大房李婉华已卧病在床，提不起争斗的心思。四太太梁安琪贪心不足，想独吞老公的百亿家产，与二房蓝琼英叫板。梁安琪多年来积怨愤深，她觉得自己的儿女也应该平分这笔巨额财富。可惜赌王生前没有明确财产分配方案，她也就趁机放开手脚，想要不惜一切代价独吞老公的遗产。蓝琼英自然不会放任梁安琪得逞。作为赌王最宠爱的妻子，他必须将大部分财产据为己有，来维护自己和子女的利益。于是，一场惨烈的官司拉开了序幕。让许多人意想不到的是，平日里最低调的三太太陈婉贞，在这场博弈中站到了二太太一边，联手对付梁安琪。陈婉贞不声不响，却出手最狠，直接让四太太丢盔弃甲。这一刻，陈婉贞收起了温顺的外衣。露出了锋芒毕露的本性，他明白自己需要趁这次机会巩固在这个家的地位。
，于是他选择无条件站在二胎这一边，即使要付出代价，也在所不惜。果然，最终大赢家是蓝家和陈家，瓜分掉绝大多数遗产，四太太只能狼狈离场。陈婉这暗自欣喜，他的选择是正确的。财产归属基本明朗后，众人各奔东西，过上了崭新的生活。此时，三房妖女和超莲也步入了婚姻殿堂。在此之前，他曾和吴克群恋爱过，男方还 P U A 和超莲，非常嫌弃他是赌王女儿的身份，并称自己绝不会靠女人来养，公开说用女人的钱就是猪狗不如。这不仅看不上和超莲的家境，更令人无语的是，吴克群是个不婚主义者。虽然两人已经恋爱多年，甚至还得到了三太的认可，但吴克群迟迟都没有向和超莲求婚。他对媒体表示。因为自己见证了太多的失败婚姻，所以不想再重蹈覆辙。但是他一边坚持不婚主义，一边又和混血模特传出绯闻，被拍到两人在酒店里共度良宵，表现得非常亲密。2015年底，何超莲终于忍受不了吴克群的背叛，宣布与其分手。对于吴克群的感情，何超莲一直都很回避去谈，可见他从未彻底将这段情放下。2020年。周扬青发文爆料罗志祥劈腿一事时，何超莲还用亲身经历力挺周扬青，在评论中说道：“你经历的我也经历过，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢，加油，我的胖胖。”可以看出何超莲对于感情的态度是认真而执着的。与吴克群的失败恋爱，让何超莲在感情中有些患得患失，一直到窦骁的出现才治愈了他。窦骁与何超莲相识于2017年的一场聚会，当时两人互相留了电话号码。之后，窦骁主动联系何超莲，并对其展开追求。2018年，在一次聚会上，窦骁再次遇到了何超莲，于是他立刻鼓起勇气，主动与何超莲搭讪，对他说：“曾在何方遇见过你。”不过，如此烂的打招呼方式也让何超莲很匪夷所思，觉得他撩妹的招数太土了。虽然觉得窦骁搭讪方式老套，但何超莲对他更有了兴趣。就这么一来二回后，两人终于走到了一起。她也在巴厘岛嫁给了窦骁。婚礼当天，众星云集，热闹非凡。对何超莲来说，这是一个期盼已久的大日子。好不容易熬到赌王辞世，遗产分割结束，她也终于可以不再受制于这个家，过上自己想要的生活。嫁给明星男友。是他自由的选择。婚礼现场，何超莲浓妆艳抹，美不胜收。他看向台下的母亲，两人眼神交汇，露出了欣慰的笑容。陈婉贞为女儿骄傲，这场喜事是他们双双期盼已久的新生。然而，何超莲的其他几位兄弟姐妹对这场婚事兴趣缺缺，与妹妹已是形同陌路。他们无法接受何超莲嫁给一个不入流的娱乐明星，觉得妹妹误入歧途。即便躲过了遗产的争斗风头，他们也仍旧互不往来。唯有二房长女何超琼现身婚礼，与何超莲亲密无间，引人侧目。何超琼比何超莲年长近三十岁，平日里鲜有交集，怎么反倒如此亲近？原来这是因为他们的母亲感情极佳。陈婉贞与蓝琼英建立了深厚的姐妹情谊，这层关系维系到女儿一代。何超琼自己也曾有过一段真挚的爱情。对象是才华横溢的歌手陈百强，然而陈百强不受赌王赏识，两人被迫分手。陈百强郁郁而终，何超琼至今未嫁。陈百强对何超琼的感情非同凡响，每每登台献唱，他都会情不自禁地将目光投向何超琼，而何超琼也会在台下默默注视着他，眼中盈满爱意。可惜这种爱不被何鸿燊认可，最终只能以悲剧收场。这也成为何超琼终生难以磨灭的心痛。何超琼终于通过妹妹的婚礼，完成了自己的心愿。她欣慰地目送何超莲成家，却也怅惘若失自己年轻时的梦想已然破灭。想来不免感慨：人生多舛，命运弄人。豪门之家，金钱争斗不休，姐妹却互相关爱。这一刻，我们似乎也看到，在纷乱复杂的表象之下，仍有一份真挚的感情永存。只是现在有人问起了何超莲和窦骁这对夫妻的感情现状，说原来一直各种营销恩爱夫妻，怎么现在看到的？
都是俩人冷战的通稿，还有说窦骁结婚以后面相变了啥的，负面新闻传播速度本来就挺快的，这俩人前段时间是冷战了，关键还是在公众场合，俩人明明一起去的，但不坐一起，很明显是闹矛盾了，然后这件事就传开了，再加上这段时间俩人没出来秀恩爱，所以唱衰这对的就比较多。此外，还有媒体爆料称，两人婚变的导火索，是因为窦骁再婚后，经常不顾及何超莲的感受，而何超莲则经常因为窦骁的工作繁忙而感到无奈和不满。此外，夫妻俩在性格上也存在很大的差异，窦骁比较内向和沉默寡言，而何超莲则比较外向和开朗。这种性格差异也让夫妻俩经常发生争吵，比起结婚前是差挺多的。结婚前简直就是神仙爱情啊！窦骁工作全停了，陪着和超莲到处玩。他家里不满意自己也是各种表现，婚礼也是尽善尽美，一手操办。女方在外面对老公赞不绝口。结婚以后，现实情况出现了：窦骁演艺事业不算都优秀，肯定比不上手握家产的老婆，有心经商，但对方家里不愿意。男方心里也有想法，这样一来二去就有矛盾了。但感情基础还在，目前还在备孕，估计也会像隔壁奚梦瑶一样，孩子生出来就好点了吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。